Lesson 60. Lesson 60, lição 60. Uh, na última lição, nós vimos que, uh, conforme se antes de um substantivo, se usa um verbo, antes de verbo, outro. Com precisar. Must, antes de verbo. Need, antes de substantivo. Quando usa need antes de verbo, significa ter necessidade de necessitar. Não é mais precisar. Ok. Se tiver dúvida, volta para a lição 59. Uh, lesson 60. The same rule is followed by another tricky verb. The same rule. The same rule. A mesma regra. Is followed. É seguida. By another tricky verb. Por um outro verbo, verbo cheio de truque. Uh, tricky, a gente fala em inglês uma coisa assim que pode iludir, enganar. Né? A trick é um truque. Né? Tricky, né? a gente fala, that's a tricky situation. É uma situação que não, não dá bem para definir uma coisa, outra coisa. Né? Tricky, tricky, ok? Another tricky verb. Deixar antes de substantivo se diz leave. Por exemplo, uh, leave the car in the garage. Deixa o carro na garagem. Garage também pode ser oficina, né? Leave the car on the street. Deixa o carro na rua. Leave the car. Né? Leave the dog in the garden. Leave the children at school. O passado é left. Né? I left the dog in the garden. I left the children at school. Então, leave, left, deixar alguma coisa. Também se fala quando se sai de lugares. Por exemplo, sair de casa, sair da escola, sair do trabalho. Leave home, leave school, leave the office. Office, lembra como ofício? Não vai falar office, que não vai ser entendido. Office. Leave the office, leave work, okay? leave the country, leave Brazil. Um, então, antes de substantivo, vamos falar leave, para deixar. Antes de verbo, se acostuma dizer let. Let go, deixa ir, deixa ir. Isso a gente faz assim, solta, solta, let go, let go, deixa ir, solta. Um, let go of me. Let go of me. Me solte. Me solte. Let go of me. Let me see. Me deixa ver. Let's have lunch. Vamos almoçar. Let him pay. Deixa ele pagar. Don't let her drive. Não deixa ela dirigir. Don't let them wait. Não os deixe esperar. E vocês têm o famoso let's go. Não é? Escolha aí algumas frases e repita algumas vezes. Pode pegar só um módulo, mas se por uma Leave the car, leave the dog, I left the children, um, uh, I left my book, I left the umbrella. Deixei, antes de substantivo. Três frases com substantivo. Repita algumas vezes e esqueça a regra. Depois com let. Let go, let go, let me see. Let me help, ok? Basta decorar três frases de cada exemplo. Esse... Ok, eu vou uh, falar mais exemplos só para vocês se acostumarem com let antes de, de verbo. Let's go out. Lembra o que quer dizer let's go out? Vamos sair para pegar um cinema, já está fora passear no shopping, né? ou no parque, né? e como que é, uh, vamos sair de casa, só sair de casa, para trabalhar, só sair de casa, leave, leave home, let's have dinner out, vamos jantar fora, let's help them, shall we, let's help them, vamos ajudar eles, let me see, Let me see, may I? Porque todas as frases com let, e, uh, o tempo de verbo chama-se imperativo. 
tá? Também pode esquecer. Mas se lembra o seguinte, as frases com let, estão, é, a gente está mandando. Então, se você coloca uma palavrinha como please, may I, depois, já fica um pedido. Já não é mais mandando, tá? Se você não falar, então você fala, let's go, você mandou, vamos. Né? Let's go, shall we? Let's go, please. Uh, então, já ficou um pedido. Let her drive. Oh, I let her drive. I let her drive. Eu deixo ela dirigir. I don't mind. Eu não me importo. I let her drive. Ela só tem 15 anos, mas I let her drive. Eu deixo ela dirigir. Uh, I don't mind. Oh, uh, you let, uh, let her drive. If you don't mind, se você não se importar, let her drive, deixa ela dirigir, né? let her drive, uh, let her see, deixa ela ver, uh, if you don't mind, if you don't mind, se você não se importar, um, he let me use his car when I was in town, você vê, ele me deixou usar, let, he let me use, She let me see her new home. She let me see. Please, let me know. É uma expressão muito usada, quer dizer, me informe. Me informe, em inglês você fala, let me know. Me deixa saber. Pode falar, inform me. Já fica muito sofisticado. Né? É mais informal fazer, let me know. Eu te informo. Como seria, eu te informo. I let you know. I let you know. Let it be. Até tem uma música dos Beatles. Let it be. Let it be. Deixa estar. Deixa estar. Deixa para lá. Let it come. Let it come. Deixa vir. Deixa vir. Let him leave. Você vê, nessa frase nós temos os dois deixar junto. Deixe ele deixar. Em verdade, deixe ele ir embora. Let him leave. Não? Também podia ser let him go. Deixa ele ir. Let him go é deixa ele ir. Let him leave, deixa ele ir embora. The mother let the children go camping. The mother let the children go camping. A mãe deixou as crianças irem acampar. Who let the dog in? May I know? Who let the dog in? May I know? Quem deixou o cachorro entrar? Posso saber? May I know? Who let you in? May I know? Quem te deixou entrar? Posso saber? Who let you in? Who let you in? May I know? I let them play ball inside. I let them play ball inside. If that's all right with you. Eu deixei eles tocar, jogar em bola dentro de casa, provavelmente. Uh, if it's all right with you. If it is all right with you. If it's all right with you. Se estiver certo com você. Tudo bem com você? Já assim. Vou fazer isso. Tudo bem com você? If it's all right with you. Ok. Um, percebeu? O shall I, shall we, só se usa com I e we. Não pode usar com as outras pessoas. Tá? Um, quando uma pessoa for, for apresentada como Mr., então, Mr. Smith ou Mr. Johnson. Tá? Quando você falar com a pessoa, fala no fim da frase ou no início, Sir e Ma'am. Também, quando não conhece a pessoa, ou ainda nem foi apresentado, assim, uh, uh, May I help you, ma'am? Né? Uh, ou, Let me help you, ma'am. May I? Tá? Esse may I me dá licença, né? Uh, Let me hold the door for you. Let me hold the door for you. Deixa que eu segure a porta para você, ok? Allow me, allow me, permita-me. Então tem umas frases assim que transformam a ordem, o mandar, em pedido. Você fala, please, may I, shall we, shall I, allow me, ma'am, sir, né? if you wish, se você quiser, né? if you care. Se você se importar, né? Uh, agora, quando você está mandando e você quer falar, faz favor, 
mas você quer se impor, aí você fala will you, will you, né? Por exemplo, shut up, will you, cala a boca, por favor, né? Então, é, é mais ou menos é rude, né? Vocês têm de entender, né? Não, não fala. Ok. Please try to say in English. Please try to say in English. Mas, we are going to do this reading. We are going to do this reading. Ok, let's read. Let's read. <laughs> Lesson 16. Lesson 16. The same rule is followed by another tricky verb. A mesma regra é seguida por outro verbo uh, cheio de truques. Deixar, antes de substantivos, leave. Passado, left. Leave the car in the garage. I left the children at school. She has left her boyfriend. Ela deixou seu namorado, né? Leave também se usa quando se sai de um lugar. Leave home, leave school, leave the country, he has left the country, leave work, he has left work, leave Brazil. Let deixar antes de verbo, let go, let go of me, let me see, let's have lunch, let him pay, don't let her drive, don't let them wait. Let's go. Escolhe só duas ou três frases de cada exemplo e decore esses exemplos. E não se preocupe com a, com a regra. Uh, aí tem mais exemplos, se quiser praticar com let. Né? Let him go, let's help, let's go out. Let's have dinner out, shall we? Let's help them, shall we? Let me help, allow me, let me see, may I? Você vê aquelas frases pequenininhas depois da ordem já transformam em pedido. He let me use his car when I was in town. Você vê o passado de let também é let. Aqui, he let me use his car. Ele me deixou usar seu carro when I was in town. Quando eu estava na cidade. She let me see her new home. Ela me deixou ver sua nova casa. Muito usado, let me know. Me informe, me deixe saber. Please, let me know. Por favor, me informe. I let you know. I let you know. Você vê, antes do you... O T fica forte. I let you know. Aqui em cima. Please, let me know. Você quase não escuta o T. Agora aqui sim. I let you know. I let you know. Let it be. Deixa estar. Deixa para lá. Né? Let it come. Deixa vir. Let him leave. Deixa ele ir embora. She let him go. Ela o deixou ir. The mother... Let the children go camping. A mãe deixou as crianças irem acampar. Who let the dog in? Até tem uma música que fala assim, Who let the dog out? Who, 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 who? Quem soltou o cachorro? Quem, 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 quem? Pode ver na, no YouTube que tem. Escre, escreve no... Uh, who let the dog out? Aí vocês vão ouvir a música. Who let you in? May I know? Quem te deixou entrar? Posso saber? I let them play ball inside. Eu deixei eles brincar com a bola ou jogar bola lá dentro. If it's all right with you. If it's all right with you. Se estiver certo, se estiver bom com você. Aqui tem mais umas explicações que vocês podem pausar e ler tranquilamente. Tudo muito fácil as palavras gentis que podem ser acrescentados uh, alguns exemplos com it também let it be, let it happen let it happen, deixa rolar deixa acontecer né? 
Let it come, deixa vir, stop it, pare com isto. Aqui uma pequena explicação, o que vocês podem dizer. Lê tranquilamente, parar, lê tranquilamente. Please try to say in English. Por favor, me informe. Please let me know. Eu te informo. Eu te informo. I let you know. I let you know. Vamos almoçar. Let's have lunch, shall we? Já estão cansados de conhecer esse shall we, né? Let's begin, shall we? Me deixe ajudar. Permita-me. Let me help you. Allow me. Devo lhe ajudar. Shall I help you? É mais ou menos porque isso é assim, quer que eu lhe ajude? Aí em inglês você vai falar assim, shall I help you? Tá? Essa é a ideia tá? da frase, shall I help you? Quer que eu te ajude? Devo ficar? Ou mais ou menos, você quer que eu fique? Você vai falar, shall I stay? Shall I stay? Devemos ir? Shall we go? Devemos ir ou você quer ficar? Shall we go? Or do you want to stay? Quer que eu fique? Do you want me to stay? Mas você também pode falar Shall I stay? Shall I stay? Or do you want me to stay? É a mesma coisa. Do you want to stay longer? Do you want to stay longer? Você quer ficar mais tempo? Do you want to stay longer? Deixe-me dizer a você, por favor. Você está exigindo. Let me tell you. Will you? Agora está exigindo. Sempre quando você diz aquele will you, está exigindo. Me deixe mostrar a você, por favor. Let me show you, please. Let me show you, please. Deixe que eu te leve ao jogo. Let me take you to the game. Let me take you to the game. Take. Take is another tricky word. Take. Take é uma outra palavra cheia de truques, porque significa tomar, levar, por exemplo, take medicine. Tome remédio. Take a taxi. Tome um taxi. Né? Agora, take me to the airport. Me leve para o aeroporto. Então, também vamos treinar, porque também é um verbo muito usado e em muitos sentidos. Deixe ele ir, por favor. Please, let him go. Deixe-o dormir. Exige. Não faz barulho. Deixe ele dormir. Let him sleep. Will you? Deixe-o dirigir e deixe-o pagar. Let him drive and let him pay. Deixe ela ir, exigindo. Let her go, will you? Deixe ela fazer o que quer. Let her do what she wants. Deixe que está, deixe acontecer. Let it be. Let it happen. Vamos sair hoje de noite? Let's go out tonight. Vamos jantar fora? Let's have dinner out. Shall we? Let's have dinner out. This was easy, wasn't it? This was easy, wasn't it? Isso foi fácil, não foi? We had already seen most of these sentences. Nós já tínhamos visto a maioria destas sentenças. End of lesson 60. End of lesson 60. End of lesson 60. Bye-bye.